কম্পিটিটিভ চ্যালেঞ্জ ইউটিউব চ্যানেলে ওয়েলকাম আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডিলিমিটেশন কমিশন এই ডিলিমিটেশন কমিশন নিয়ে সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ এই বিষয়ে কোশ্চেন আমরা আগেও দেখেছি প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছে ইউপিএসসি ডব্লিউবি সিএস বিভিন্ন পরীক্ষাতে এবং কম্পিটিটিভ বিভিন্ন এক্সামে ছোটখাটো কোশ্চেন এসে থাকে এবং যেহেতু এই টপিকটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় সেজন্য অনেকেই সেটাকে নেগলেক্ট করে যায় যার ফলে একটা দুটো নাম্বারও যদি এক্সামে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে কিন্তু টোটাল মার্কসটা কমে যাবে যখন এখানে কম্পিটিশানটা এত বেশি সুতরাং আজকে শুরু করা যাক ডিলিমিটেশন কমিশন এটা পলিটির একটা টপিক আচ্ছা এখানে যেমন একটা ইউপিএসসি এর কোশ্চেন এসেছিল 2012 এ উইথ রেফারেন্স টু দা ডিলিমিটেশন কমিশন কনসিডার দা ফলোইং স্টেটমেন্টস দা স্টেটমেন্ট নাম্বার 1 দা অর্ডারস অফ দা ডিলিমিটেশন কমিশন ক্যান নট বি চ্যালেঞ্জড ইন আ কোর্ট অফ ল স্টেটমেন্ট নাম্বার 2 when the orders of the delimitation commission are laid before the lok sabha or state legislative assembly they cannot effect any modification in the orders so ekhan theke right answer kon ta hobe tumra jara parbe bolte seta comment box e janio amra er pore je detail e discussion korbo sekhan thekei answer gulo peye jabo er answer ta ami shesher shobar sheshe bolbo okay ফার্স্ট হচ্ছে ডেফিনেশন সো ডিলিমিটেশন বলতে কি বোঝে ডিলিমিটেশন বলতে এটাই বোঝানো হয় টু ফিক্স লিমিটেড बाउंड्रीज অফ টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্টস ফিক্স টু রিপ্রেজেন্ট চেঞ্জেস ইন পপুলেশন যখন কোন একটা জায়গার পপুলেশন ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করে যায় সেই অনুযায়ী কনস্টিটুয়েন্টসকে লিমিট করা হয় তার बाउंड्रीকে ছোট ও বড় করা হয় কনস্টিটুয়েন্সি মিন এটাই বোঝানো হয় যে পুরো ইন্ডিয়াকে কতগুলো ছোট ছোট পার্টি ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটা কনস্টিটুয়েন্সিকে থেকেই ভোট দেয়া হয় এবং সেখান থেকে একজন করে রিপ্রেজেন্টেটিভরা দাঁড়ায় এই কনস্টিটুয়েন্সি স্টেট बाउंड्री বাড়বে কি কমবে সেটা ডিপেন্ড করছে সেই জায়গার পপুলেশনের উপর সো এই ডিলিমিটেশন কমিশন ফর্ম করা হয়েছিল এই কনস্টিটুয়েন্সিস গুলোর बाउंड्रीज অল্টার করার রেসপেক্টে এছাড়া সেখানকার পপুলেশন কিরকম কি বাড়ছে বা কমছে সেটাও দেখার জন্য সো দা হোয়াই দা ডিলিমিটেশন কমিশন ওয়াজ ফর্মড দা রিজনের মধ্যে গিভ রিপ্রেজেন্টেশন টু ইকুয়াল সেগমেন্ট অফ আ পপুলেশন এন্ড ফেয়ার ডিভিশন অফ দা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াস ওকে যে এলাকার পপুলেশন অনেক বেশি সেখানের बाउंड्रीज কনস্টিটুয়েন্সিস যা এখানে বেশি সেখানে পপুলেশন অনেক বেশি হবে এবং সেই অনুযায়ী রিপ্রেজেন্টেটিভ রা আসবে লোকসভা এবং নানারকম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এবং একই সাথে প্রত্যেকটা কনস্টিটুয়েন্সিস যাতে ফেয়ারলি রিপ্রেজেন্ট করা যায় এবং জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটাকেও যাতে ফেয়ারলি ডিভিশন করা যায় সেই রেসপেক্টে ডিলিমিটেশন কমিশন ফর্ম করা হয়েছিল সো দ্য ক্রিয়েশন আমরা কনস্টিটিউশনে আর্টিকেল টোয়েন্টি টু অ্যান্ড আর্টিকেল ওয়ান সেভেন্টি তেই আমরা ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট সম্পর্কে পাচ্ছি আন্ডার আর্টিকেল এইটি টু দ্য পার্লামেন্ট এন অ্যাক্টস দ্য ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট আফটার এভরি সেন্সাস এখানে আর্টিকেল এইটি টুতেই জানানো হয়েছে যে পার্লামেন্ট ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট এন অ্যাক্ট করতে পারবে প্রত্যেকটা সেন্সাসের পর আমরা সবাই জানি যে দশ বছর অন্তর অন্তর সেন্সাস হয়ে থাকে সো আন্ডার আর্টিকেল ওয়ান সেভেন্টি যেটা স্টেট আর্টিকেলস এর মধ্যে পড়ছে দ্য স্টেটস অলসো গেট ডিভাইডেড ইন টু টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সিস অ্যাজ পার ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট আফটার এভরি সেন্সাস সো পার্লামেন্ট এবং স্টেট অ্যাসেম্বলি দুটোকেই পাওয়ার দেওয়া হয়েছে তারা ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট করতে পারবে আফটার এভরি সেন্সাস ওকে দ্যাটস হোয়াই দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট সেট আপ সেটস আপ দ্য ডিলিমিটেশন কমিশন এই কারণে ডিলিমিটেশন কমিশন ফর্ম করা হয় দ্য ফার্স্ট ডিলিমিটেশন কমিশন ফর্ম করা হয়েছিল ইন নাইনটিন ফিফটি টু তে সো দ্য ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট ওয়াজ এন অ্যাক্টেড ইন নাইনটিন ফিফটি টু ওকে সো ডিলিমিটেশন কমিশন এই রেসপেক্টে প্রথম করা হলো এবং কার দ্বারা করা হয় অবভিয়াসলি প্রেসিডেন্টের দ্বারা প্রেসিডেন্টের দ্বারা এই ডিলিমিটেশন কমিশন ফর্ম করা হয় এবং এটা ফার্স্ট করা হয়েছিল নাইনটিন এবং ডিলিমিটেশন কমিশন পরবর্তীকালে আরো চারবার ফর্ম করা হয় 
after every census bolte paro so the commission was set up for four times 1952 1963 1973 and 2002 so no commission was set up after 1981 and 1991 census ei dutu census er por kon delimitation commission form kora hoyni amra ekhane dekhe nite pari je in 1952 the under the delimitation commission act 1952 so the 1952 te uh, act hoyechilo ebong tar dara delimitation commission form hoy delimitation commission is not a constitutional body okay ekhane constitution e kintu delimitation commission er kono mention nei kintu article e represent kora hoyeche je parliament ebong state legislative assembly delimitation commission form korte pare act er through diye kintu delimitation commission is not a constitutional body okay constitution e delimitation commission er kono mention nei okay in uh, in 1963 the under the delimitation commission act 1962 so delimitation commission 1962 e through the 1963 te second uh, commission form kora hoy 1972 delimitation act e through the 1973 te third delimitation commission form kora hoy and the last uh, and recent bola jete pare the delimitation commission form kora chilo 2002 te by the act of the delimitation commission 2000 2002 okay uh, the commission the commission it is an independent and high powered body ekhane kintu ei commission ta form kora hoyeche ebong ei commission ke besh kichu statutory power deya hoyeche ei commission khub freely ebong independently kaj korte pare its order have power okay and cannot be cha- uh, challenged before any court এই কমিশনের অর্ডারের বেশ পাওয়ার থাকবে এবং এই অর্ডার গুলো কোন কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না দ্য অর্ডার ফর লেট বিফোর দ্য লোকসভা অ্যান্ড দ্য রেসপেক্টিভ স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এই অর্ডার্স গুলো লোকসভাতে মাইন্ডেড লোকসভা অ্যান্ড রেসপেক্টিভ স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতেই লেট করা যাবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন অ্যান্ড দ্য মডিফিকেশন আর নট অল্টার্ড ওকে দ্য সরি অ্যালাউড the modification ora je recommendation gulo korbe ora je orders gulo debe shegulo kintu kono modification kora jabe na court e kothao challenged kora jabe na so ekhane bujhe achhe eta khub high power independent statutory body so the functions it works in collaboration with the election commission of india okay very important point it works in collaboration with the election commission of india election commission er india er sathe eta collaborate kore kaaj kore is a function limited number of constituencies constituencies er uh, population er upor depend kore kothao constituencies er number of constituencies barabe kothao kamabe next point limited boundaries constituency er uh, boundary kokhono barate pare kokhono kamate pare seta properly depend korche shekankar population er upor and number 3 to restore seats for uh, sc ebong st scheduled caste and scheduled tribe wherever their population is relatively large je somosto elaka sst er population onek beshi jemon north east স্টেট স্কুলের কথা বলা যেতে পারে সেখানে পপুলেশন অনেক বেশি এবং সেখানে লোকসভা এবং স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে অ্যাসেম্বলিতে তাদের সিট রিজার্ভ করার ক্ষেত্রে রেস্টোর করার ক্ষেত্রেও কিন্তু ডেলিমিটেশন কমিশন কাজ করে থাকে ওকে সো দ্য ফরমেশন it consists of retired supreme court judge chief election commissioner state election commissioner uh, in case of difference of opinion among members the opinion of majority prevails okay so eta toiri hoychilo supreme court e retired judge der niye ebong chief election commissioner to thakche jara je somosto state er respected delimitation commission form kora hoyeche she state uh, election commissioner sir thakbe kono moto birodh hole she khetre je opinion ter majority beshi seta uh, gradhyo kora hobe ekhane dutu constitutional amendment porbo eta ekta uh, golper moto kore shona jak je 42nd constitutional amendment uh, 1976 এই কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টে থ্রু দি এটাই করা হয়েছিল যে गवर्नमेंट ফ্রোজ দ্য টোটাল পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি সিট ইন ইট স্টেট টিল 2001 সেন্সাস गवर्नमेंट ফিক্স করে দেয় যে পার্লামেন্ট এবং অ্যাসেম্বলিতে যে সিটগুলো থাকবে সেগুলো 
2001 পর্যন্ত কোনো চেঞ্জ করা যাবে না 2001 এর সেন্সাস এর আগে কোনো চেঞ্জ করা যাবে না এটা সাধারণত করেছিল ফ্যামিলি প্ল্যানিং টাকে অনেক বেশি জোর দেওয়ার জন্য এমফাসাইজ করার জন্য প্রত্যেকটা স্টেট যাতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং টা অনেক বেশি এমফাসাইজ করে জোর দেয় এবং সেটাকে যাতে কার্যকর করা হয় সেই জন্য 1976 এ হবে না দা মোস্ট রিফেন্ড ফর্ম দা কমিশন সরি দা মোস্ট রিফেন্ড ফর্ম কমিশন ওয়াজ সেট আপ ইন 12th জুলাই 2002 যেটা রিফেন্ড তৈরি করা হয়েছিল যেটা 12th জুলাই 2002 আন্ডার দা চেয়ারম্যানশিপ অফ দা চিফ জাস্টিস ইন্ডিয়া কুলদীপ সিং 2002 তে যে কনস্টিটিউশন লিমিটেশন কমিশন ফর্ম করা হয় সেটা সেই সময় চিফ জাস্টিস ছিলেন কুলদীপ সিং এবং তিনি কিছু রেকমেন্ডেশন সাবমিট করেছিলেন কিন্তু সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি বাই দা সেন্ট্রাল गवर्नमेंट অন ডিসেম্বর 2007 দা সুপ্রিম কোর্ট ইস্যুড আ পিটিশন ওরা জারি করে এবং সেটা থ্রু দি তারা জানতে চায় কেন সেই রেকমেন্ডেশন গুলো করা হলো না 4th জানুয়ারি 2018 2008 এ ক্যাবিনেট কমিটি অন দা পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স সেই ডিসিশনটা নেয় যে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবে এবং প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সময় প্রতিভা পাটিল তিনিও সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিলেন এটাই অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছিল যে অল দা ফিউচার ইলেকশনস ইন ইন্ডিয়া ফর স্টেটস কভারড বাই দা কমিশন উইল বি হেল্ড আন্ডার দা নিউলি ফর্ম কনস্টিটিউয়েন্সিস তার মানে এটাই বোঝাচ্ছে যে ফিউচারে যে সমস্ত ইলেকশনস হবে না কেন সেই সমস্ত স্টেটের যে সমস্ত স্টেটগুলোর ইলেকশনগুলো ডিলিমিটেশন কমিশনের থ্রু দিয়ে হয়ে থাকবে বা ডিলিমিটেশন কমিশন সেই ক্ষেত্রে কাজ করবে সেই ক্ষেত্রে সমস্ত ফিউচারের ইলেকশনস গুলো হেল্ড করা হবে নিউলি ফর্ম কনস্টিটিউয়েন্সিতে এটা বলা হয় 2000 इलेक्शन गुलाब Uh, and the present delimitation of the parliamentary constituencies has been done on the basis of 2001 census figures under the provision of the delimitation act 2002 man ekhon presently amra je delimitation er under er hoyechi amra je parliamentary constituency te jeta amade ekhon karjokor hoyeche seta kintu 2001 er census er upor base korei jeta provision diyechilo delimitation commission 2002 তে মানে 2002 তে ডু লিমিটেশন কমিশন যে রেকমেন্ড করেছিল যে কনস্টিটিউয়েন্সিস গুলো ফর্ম করে দিয়েছিল যা বা অল্টার চেঞ্জ করে দিয়েছিল সেগুলোই কিন্তু এখনো প্রেজেন্টলি আমরা সেটাই মেনে চলছে এবং সার উপরে এখন ইলেকশন হচ্ছে দা बाउंड्रीज অফ কনস্টিটিউয়েন্সিস ওয়ার অল্টারড ইন 2001 টু ইকুয়েট পলিউশন পপুলেশন এমং দা পার্লামেন্টারি এন্ড অ্যাসেম্বলি সিটস বাট নো অফ দা লোকসভা সিটস অফ ইট স্টেট হ্যাজ রিমেইন আনচেঞ্জড কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার হয়েছিল যে 2001 এ 2001 এ কিন্তু কনস্টিটিউয়েন্সিস এর बाउंड्री গুলোর কিছু চেঞ্জেস আনা হয় বাট ফিট ওকে ফিট লোকসভার প্রত্যেকটা স্টেটের যে রিপ্রেজেন্টেটিভরা আসবে লোকসভা এবং তাদের প্রত্যেকটা স্টেটে যে এক একটা ফিট ধার্য করা থাকে লোকসভায় সেই ফিটগুলো কিন্তু আনচেঞ্জ ছিল মানে 2001 এ ডিলিমিটেশন কমিশনের থ্রু দি কনস্টিটিউয়েন্সিস গুলোর बाउंड्री কিছু অল্টার করা হয় বাট লোকসভা ফিটের কিছু চেঞ্জেস আনা হয়নি এই 2002 তে 84 কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আনা হয় যেটার থ্রু দিয়ে লোকসভা চেঞ্জ অফ আনা হয় যে লোকসভার সিট যেটা রয়েছে সেটা আনচেঞ্জ থাকবে 1971 থেকে যেটা রয়েছে সেটাই থাকবে এবং এটা চেঞ্জ হবে not 2016 এটা ভুল আছে 2026 সেন্সাস অনুযায়ী ওকে এটা ভুল আছে 2026 সেন্সাস তার মানে 84 কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের থ্রু দিয়ে এটাই বলা হয় যে এখনো পর্যন্ত যে লোকসভার সিট গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা স্টেটে সেটা 1971 এর সেন্সাসের পর যেটা ডিসাইড করা হয়েছিল সেটাই থাকবে এবং সেটা চেঞ্জ হতে পারে আফটার 2026 সেন্সাস ওকে 
আর এখানে আমরা দুটো কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট পড়লাম সেটা হচ্ছে একটা ফর্টি সেকেন্ড কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন যেখানে বলা হয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে বলা হয়েছিল যে টোটাল পার্লামেন্টের এবং অ্যাসেম্বলির সিটগুলো প্রত্যেকটা স্টেটের ফিক্সড করে দেওয়া হবে টু থাউজেন্ড ওয়ান সেন্সাস পর্যন্ত তার মানে নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সের পর থেকে পার্লামেন্টে এবং লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে কোনো সিটের চেঞ্জেস হয়নি টু থাউজেন্ড ওয়ানের সেন্সাসের পর সেটা চেঞ্জেস হতে পারে টু থাউজেন্ড ওয়ানের সেন্সাসের আগে এটার কোনো চেঞ্জেস হবে না সেটা ফর্টি সেকেন্ড কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সের থ্রু দিয়ে হয় আর যেটা এইটটি ফোর কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট আমরা পড়লাম এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা আমরা ফার্স্টেই দেখেছিলাম যে উইথ দ্য রেফারেন্স অফ দ্য ডিলিমিটেশন কমিশন কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো স্টেটমেন্টই কারেক্ট দ্য কমিশন ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা বলেছিল যে দ্য অর্ডার ক্যান নট বি চ্যালেঞ্জ ইন দ্য কোর্ট অফ লয় ইয়েস ইট ইজ অলসো কারেক্ট অ্যান্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার টু স্টেটমেন্ট নাম্বার টু যেটা বলেছিল যে দ্য অর্ডার্স আর লেট বিফোর দ্য লোকসভা অ্যান্ড দ্য স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি দে ক্যান নট এফেক্ট এনি মডিফিকেশন ইন দ্য অর্ডার্স এটাও আমরা পড়লাম যে অর্ডার্স যেগুলো প্রেজেন্ট করা হবে লোকসভা এবং স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে সেগুলোর কোনো অল্টার্ড করা বা মডিফিকেশন করা যাবে না সো দ্য বোথ স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট এখানে কারেক্ট অপশান হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড টু তাহলে আজকের মতো সেশন এখানে কমপ্লিট কেমন লাগলো বলো বুঝতে পারলে কিনা সেটাও জানিও ভালো লাগলে শেয়ার লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ